没见过呀。好，死心了。哎，小慈星，你是哪家的呀？我好像从来没见过你啊。嗯、啊，跟我走吧。师尊，我问你啊，嗯嗯，我们走，给我站住！怎么，你也看上了这个小瓷器啊？行啊，那就按照我们妖精的规矩来，打一架，谁胜出，谁就把他带走。老爷的人也敢动，滚！没事吧？走吧。去。哎呀，坐，快坐呀！给，师尊，你没事吧？是不是生气了？我我没有偷懒，我是练完了出去的，你千万别生气。哎呀！他生什么气啊？这不明显着就是吃醋了吗？哎呀，没想到堂堂神君居然在外面跟一帮小妖怪争风吃醋。你不要胡言乱语，嗯，是你想多了。哎呀，是我想多了呢，还是你自己不想承认？你心里有数啊。一，我是他师尊；二，我身兼天界保护他的责任，所以。于情于理，他的安危，我自然是紧张的。反正你说你的，我想我的，是吧？这未知呢，现在魅力这么大，我呢实力强劲，这少你一个竞争对手也是挺好的，对不对，魏晨？不过都是凤凰气息引起的，这凤凰气息乃三界独有，你们妖族闻到了会不由自主的神魂颠倒。那又怎么了？再说了，未知现在有凤凰气息。那也属于他的魅力。我迷恋他的魅力，又不像某些人，就算是迷恋也不承认，对不对？啊！我只知道，任由凤凰气息蔓延，不光妖精会招蜂引蝶，还会引来魔族。哦，对啊，我这都没想到。不，那该怎么办？只有一个法子，将狐族美人之心。和海妖猴骨相融，再注入精纯的灵力，炼成丹药，之后服下即可。美人之心，行，我去准备一下。哥要一百个啊？什么？一百个？各一百个？不是，那这东西本来就很难得，一个两个还行，你要一百个，我上哪给你搞去啊？反正你负责找齐东西。那这么说的话，整个妖精只有一个地方有。